Hey guys, another conversation series. Inniki, uh, we have Dr. Ramachandran, Ramji in Solo uh, 68 years old, he's a plastic surgeon. He's one of the best plastic surgeons. That's why fundamentals, habits, discipline, is one of the best plastic surgeons. Surgeon is one of the top surgeons. He's one of the top surgeons. So he's an inspiration for a lot of people. So I thought we will have him on, on our conversation series. You know, the are in the real life inspiration. So on the third level, let's have Dr. Ramji. Sir, thank you, sir. Thank you, Ashwin. <laughs> uh, it's a pleasure uh, to talk to you. And uh, yeah, uh, you know, the journey in everything, you know, it's about 36, 37 years. I finished my plastic in 1984. 1984. So, now it's 2022. So, another two years' time, uh, 40 years of plastic surgery. And another thing I would yeah. want to tell at this point, mm. you're 68, 67, 67 yeah. basically. Yeah. You are one of the most fittest people at the age of 67. And uh, you've made exercise. You've made it a habit yes. for uh, how many years, sir? Uh, see, right now, I'm the, right from my college days, uh, for me, sports was uh, very, very meaningful. Uh, academically, I was decent, but uh, all sports activities, I used to take part. Involved in it. Everything, everything, whether it is cricket or shuttle or table tennis or even uh, billiards, all types of uh, sports. Sports, all the uh, carom. So, some activity every day. That is right from the age of, uh, you can say, 16, 17, when I joined medicine, I have been a sports guy. Uh, so, I think uh, the computer model sports, phone level order sports, I don't know. I don't know. I don't I don't know. So I think, um, and, uh, and my dad was also a sportsman. He played for BHU. He was a foot player uh, when he studied in BHU, upper way, or football and uh, volleyball. Or other. So we, in the family, my father and Elarmis were sports were important. Um, academically, but uh, always studies are We were encouraged to play uh, sports every day. So, that was and plus, uh, now I'm going to do You are very active. And I've yes. been seeing you for almost now, 9 to 10 years roughly. Yes. 67. Now, I'm going to do 59 and 57 roughly. Okay. Now, generally, mm. people mm. who cross the age of 50 have yeah. a dull feeling. They're yeah. so lethargic. Yeah. Uh, 67, they can be active and they can be active. 16 kadaiyad generally active a irukkaradhukku healthy a irukkaradhukku ivu ungala mari endha vayasanalo nalla active a energetic a irukkaradhukku enna pannanum what is your take on that neenga endha muraila vaalndu vandinga yeah see enakku vandu important thing is i do emphasize on good practice that is uh, in even even my medical field but uh, fortunately for me all my teachers i have to uh, give importance to my teachers right from school, before that my parents and uh, I am in touch with my school teacher who taught me uh, in the 6th standard, he's in Bangalore, I am still in touch with him. Foundation, what do you say sir? What do you say basically the ethics, the importance of religion, the importance of spirituality uh, and uh, we had moral science, all of them. And even in college, when I studied, I, when I did my general surgery, Professor Srinivasan, Professor Balal, when I did my plastic surgery, Professor Matangi Ramakrishnan and Dr. Kamla Karao, and when I did my cosmetic under Dr. Armugam, all of them emphasized on one thing, practice will always come. Don't run after it. Do whatever is the best. So, the foundation and the clear cut demarcation. That is, yeah, we got, yeah, we have a simple formula. Your parents, your children, your family member, if you have a surgery, you have a surgery. 
சப்போஸிங் அவங்களுக்கு இந்த கண்டிஷனுக்கு சர்ஜரி தேவையில்லைன்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கும் அந்த சர்ஜரி தேவையில்லைங்கிற ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் மீன்ஸ் ட்ரீட் தெம் ஆஸ் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர் இஃப் ஹீ டிசர்வ் சர்ஜரி தென் டூ இட் டோன்ட் டூ இட் ஃபார் எனி அதர் ரீசன் ஸோ இது ஒரு பேசிக் ப்ரின்ஸிபல் ஸோ இது கிளியராக இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து எந்த அஜெண்டாவும் இருக்காது ஒரு சர்ஜரியில் ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்கும்போது மருத்துவரை அணுங்கும்போது எந்த ஒரு ஆமாம் இதில் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங்கில் வந்து இதுக்கு பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதா இல்லை வேறு ஏதாவது ரீசனுக்காக பண்ணுறோமா அப் மானிட்டரி ரீசனாக அந்த சுச்சுவேஷனே வராது கமர்ஷியல் ரீசன்ஸ்க்கே எதுவுமே வராது ஸோ தாட் ப்ரோசஸ் இஸ் வெரி கிளியர் செகண்ட் திங் இஸ் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ தி ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் வந்து இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் மைண்ட் ஹேஸ் டு பி வெரி கிளியர் தெர் ஆர் மெனி டைம்ஸ் இந்த தாட் ப்ரோசஸஸ் கேன் கெட் டிஸ்டர்ப் இட் குட் பி ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் பட் தி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி நம்ம எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நம்ம வந்து அந்த தி குட் ஹார்மோன்ஸ் அந்த ஹாப்பி ஹார்மோன்ஸ் தே ஆர் த ஒன்ஸ் தட் கிவ் யூ தி ஹாப்பினஸ் ஒரு காலையில் போய் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எனர்ஜெட்டிக் ஃபீலிங் கொடுக்கணும் அப்படிஞ்சு இன்னொரு அரை மணி நேரம் படுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலிங் வரக்கூடாது I do my physical activity every day. I have, despite the fact that I am an asthmatic, which is a big constraint. Or a person with an asthma has got a lot of restrictions with physical activity. Right. It, was, <clears throat> it was not a very early onset. It was probably uh, 30 years ago when I was abroad. Then I developed this allergic thing. So, that is something where you can't find a real cure, but you right. can keep it under control. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இது ஸ்ட்ரெயின் பண்ணால் வீசிங் வருது அதனால் நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ண வேண்டாம் எக்ஸசைஸ் பண்ணினா வீசிங் வருது அதனால் எக்ஸசைஸ் பண்ண வேண்டாம் அது ஒரு யா யூ கேன் ஒரு டிஃபீட்டஸ்ட் பட் தென் லாட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் இஃப் யூ டேக் டாப் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் நிறைய பேருக்கு எப்பிலப்ஸ் இருந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு ஜூனல் டயபெட்டிஸ் இருந்திருக்கு என்னெல்லாமோ இருந்திருக்கு பட் தே ஹவ் ரீச் த பினிக்கல் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸோ அது போல் இருக்கும்போது என்னோட ஃபீலிங் என்னென்னா என்ன நம்மளால் பண்ண முடியுமோ அதை வந்து நம்ம பண்ணாமல் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஈவன் டில் டுடே ஐ ஹாவ் ஸ்பெண்ட் டூயிங் மை எக்ஸசைஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் ஆர் ஆன் மோஸ்ட் டேஸ் ஐ டூ ட்வைஸ் ட்வைஸ் அடேட் இஸ் அ ரூட்டீன் ஸோ ஐ ஹாவ் சர்டன் திங்ஸ் அட் ஹோம் லைக் ஐ ஹாவ் அன் ஆர்பிட்ரிக்ஸ் தட் இஸ் இஎஃப்எக்ஸ் இருக்கு ஐ ஹாவ் சம் வெயிட்ஸ் ஐ ஹாவ் தோஸ் பேண்ட்ஸ் so these three four th- it's not a very big gym but it is something especially in the corona time la vande when you feel that uh, gym for the risky illa velila walk for the you are not used to it so for me in that self contained room i am able to do 45 to 50 minutes of cycling every day in the morning plus a little ex- breathing exercises plus some weights and i am able to do that in the evening So, this is a constant factor. This is the, the day is incomplete. If I do this, I will have an incompleteness. That is, if I do this, I will have a feeling and a sense of guilt. So, when I have patients, I have a very simple uh, dictum. I tell them, earn your bread. Earn your bread is not monetarily. எக்ஸசைஸ் பண்ணால் தான் நீங்கள் சாப்பிடணும் எக்ஸசைஸ் பண்ணலைன்னா நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது இட்ல ஒரு ப்ரூட்டல் ரூல் மாதிரி இருக்கும் பட் ஐ டெல் தம் வென் ஐ கேன் டூ இட் வாட் இஸ் யுவர் ப்ராப்ளம் வென் யூ சே தட் யூ ஆர் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க் எனக்கும் நிறைய ஒர்க் இருக்குது உங்களுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது எனக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது பட் இதில் எனக்கு டைம் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ நீங்களும் கண்டுபிடிக்கலாம் எனி எக்ஸ்கியூஸ் வில் நாட் பி அக்செப்டபிள் 